ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിവ്യൂ ഗ്യാലറി പെൺപിള്ളേർക്ക് കാജൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബാക്കിയുള്ള മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കാജൽ എന്തായാലും എല്ലാ പെൺപിള്ളേരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്ക് വരും കാജൽ എഴുതും നമ്മളെ ഫേസ് ഒന്നുകൂടി ബ്രൈറ്റപ്പ് ചെയ്യും കാജൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കാജൽ പെൻസിലാണ് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലോങ് വെയർ കാജൽ പെൻസിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി വന്നിട്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസാണ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഞാനിത് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊരു ടു സെവൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് ഒരു വൺ ഇയറായി ഞാനിത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സെയിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കാജലിൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വരുന്നത് ഇതേ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിൽ വുഡൻ പെൻസിൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാജൽ ബ്ലാക്കാണ് പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷ് തരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിലിൻ്റെ അതിന് മേലെ സിൽവർ കളർ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഫേസസ് ലോങ് വെയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമില്ല ഇതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എറൗണ്ട് ഒരു ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി മാർച്ച് വരെ ഇതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ കളർ കളർ ഏത് കളറാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പെൻസിലും സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് ഇതുമില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് സ്മഡ് പ്രൂഫ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഇൻഡൻസ് കളർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്കസ്റ്റ് കാജലാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാജൽ വാങ്ങിയത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പെൻസിൽ ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പെൻസിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ റെട്രാക്റ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഷാർപ്പണർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷാർപ്പണർ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം ഈ പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷാർപ്പണർ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ഷാർപ്പണർ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് വേസ്റ്റായി പോകും പിന്നെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ തരികളൊക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ കാജലിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് ഈ പെൻസിലിന് കുറച്ചും കൂടി നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരിയും കൂടെ നീളമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായതാണത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പാരഫിൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് സ്പ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ആൻഡ് ഓഫ്തമോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി സെൻസിറ്റീവാണ് ചില കാജൽ എനിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാജൽ എഴുതിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചില്ല കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇച്ചിങ് ചൊറിച്ചിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് മാന്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെറുതായി ായിട്ട് വെള്ളം വരാനും തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഡേ മാത്രം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച
എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാജലിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാജൽ കളക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കാജലിൻ്റെ കളർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നല്ല ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടുന്ന ഒരു കാജൽ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഈ കളർ ഈ കാജലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഫേസസിൻ്റെ ലോങ് വെയറിൻ്റെ ഈ കാജലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള ഒരു കാജലുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചില കാജലൊക്കെ കുറച്ച് കളർ കുറവും കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് കളർ തരുന്ന എൻ്റെ ഉള്ള കളക്ഷനിലുള്ള കാജലിൽ ഈ ഈ ഒരു കാജലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സ്മോക്കി ലുക്കൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്മോക്കി ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഐ കാജലാണിത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് താഴെയും താഴെ കാജലായിട്ട് എഴുതാം മേലെ അതുപോലെ തന്നെ ഐലിനിയറായിട്ടും രണ്ട് വഴിക്ക് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുമ്പോൾ അല്ല സോറി നമ്മൾ ഐലീനിയറായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിനുള്ള ആൾക്കാർ മേലെ എഴുതിക്കാൻ കുറച്ച് നേരമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൽ മേലെ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂ ഓയിൽ വരുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കാജൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്മഡ്ജ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ നമ്മൾ ഈ കാജൽ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാജൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേയിങ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറൗണ്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് വരെ നമ്മളുടെ ഐസിൽ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കാജലും ചെയ്യണ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാനിത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോ സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണോ എന്നുള്ളതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം സോ ഈ പെൻസിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോ സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡ്യൻസ് കളർ ഇൻഡ്യൻസ് കളർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വയപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് ജസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ നല്ല നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യണത് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും പോണിന്നില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണണം കണ്ടോ അത് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലാവുന്നില്ല നല്ല ഹൈലി പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യണത് സോ അപ്പോൾ ഇത് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോന്നും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണോന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിതും ഇതും റബ്ബ് ചെയ്യണത് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ കുറച്ച് നല്ല ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോകുന്നൊന്നുമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫും ആണെന്ന് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു സോ നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല കാജലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാജലാണ് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം സെൻസിറ്റീവ് ആയിസ് ഉള്ളവർ ഇത്തിരി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളി കാജലാണിത് പിന്നെ ഈ കാജല മേലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്റ്റേ എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അതെൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് അവർ അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അത് ഒരു കാജലും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ മുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫേസേഴ്സിൻ്റെ ലോങ് വെയർ കാജൽ പെൻസിലിൻ്റെ റിവ്യൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ റിവ്യൂസും ചാനലും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്